All right, good evening. It's 8.19, Wednesday, August 3, 2022. Welcome to our uh, prayer, uh, the upper Zoom prayer gathering every Wednesday, 8 p.m. And uh, good evening, Anastasios, Pastor Bird, Sister Pepot, Tita Fe, Sister Darren, and the Las Vegas gang. Si Jai, si Jel, si Sai, si Faith, si Jaya, si, Jaz, si Jazel, at si Allison. So, safe travel sa inyo. Ingat-ingat. And uh, I'm sure you had fun, no? Masaya sa, B- sa Bigas. Dami bang rice dyan? Bigas. Last ko na yun. <laughs> All right. Let's start with our devotion, no? Um... Before we start, uh, let's pray. Manalangin tayo. Sige. Uh, Alright, let's pray. Dakila nga mas sa langit. Salamat po. At uh, muli kami magkasama-sama sa Merkules ng gabi na to. Salamat po. At, uh, at uh, meron kami pagkakataon na naman para magpanalanginan sa isa't isa at may panalangin lahat ng tao sa paligid namin. Kaya hindi na mga pangyayari sa mundo nito. Talangin namin na patuloy niyo kaming gabayan. Panginoon, sakutin niyo lahat ng bawat na nagtalangin namin. At uh, salamat sa sa panahon niyo na lagi kayo nansyan. Lagi kayong faithful sa amin, Panginoon. I pray na mag-infer, Panginoon, na pag-uusapan namin sa aming devotion at uh, maging productive ang aming prayer night. In Jesus' name. Amen. 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 So let's start with our Devotion. The yeah, devotion. <laughs> Share screen. <clears throat> all right, all right. Share computer sound. And Hebrews 13.8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13.8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Deuteronomy 31.8 The Lord is the one who will go before you. He will be with you. He will not leave you or abandon you. Do not be afraid or discouraged. How immensely encouraging and comforting it to know that God himself personally goes before us that absolutely nothing takes him by surprise. That when you are uncertain or confused, he is consistently steady and near, ever aware of the specifics of our lives. When our closest friend moves out of state, which I experience, a lot of my friends went to Texas, went to the Philippines, and we had a great time yesterday talking about life, chit-chatting, and uh, laughing. When our job description extensively changes, how about the surging of COVID-19 here in LA? And on the days when tears sting our eyes more than once, we don't have to allow anxiety to get the best of us. When uneasiness clatters against our hearts, how reassuring it is to know that the Lord is with us and for us, clearing the way ahead. He knows every turn and all the details ahead of us. And in His kindness and goodness, He orchestrates the specifics that deeply concern our hearts. Through each disappointment or setback, He never fails us or abandons us. Nothing in life 
remains constant and course changes inevitably happen. Yet Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He is the solid rock our hearts lean on when the unexpected occurs. We never have to fret or yield to apprehension because whatever, is, whatever each day holds, He is with us. His beautiful presence leading, calming, and reassuring us every step of the way. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Let us pray. Heavenly Father, our dear Lord, we are so grateful that you see the big picture in our lives. And yet, you, you, and yet still you oversee even the smallest of the details. When unexpected changes happen, Help us, Lord, to remember that you go before us in all that we do, orchestrating all that concerns in our hearts, planning our ways today and every day. You are ever aware of all the specifics, overseeing everything, never failing us or abandoning us. So we can choose to resist apprehension and rest in your faithfulness. We love you. We love that your awesome, mighty presence leads us, reassures us, and calms our heart. You are the solid rock stabilizing my heart. And we are grateful in Jesus' precious name. Amen. 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 Jesus is the same yesterday, today, and forever. Any inputs? Anything that you want to add to our devotion for tonight? Anything that you want to add? In every trials, you know, in every struggles, Jesus is the same. It's the same God who parted the Red Sea. He never changed. <laughs> How about the others? Any inputs? Any anything you want to add or something? Mag-unmit na kayo pag uh, may gusto kayong iyan. Sabi sa Deuteronomy 31.8 na, The Lord is the one who will give before you. I'm oh, sorry, who will go before you. He will be with you. He will not leave you or abandon you. Do not afraid or be discouraged. Ano ang inyong masasabi doon? Do not be afraid or be discouraged. For the Lord will not leave you. Kasabi sa Hebrews, He is the same yesterday, today, and tomorrow. It's the future. It's the Alpha and Omega. It's a reassurance na, na ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At yung kanyang faithfulness ang nirenew tuwing umaga. Na kahit hindi tayo faithful, faithful ang Diyos. So, somehow, somehow, sometimes, minsan, parang, oh, dahil, dahil ko naman naririnig yan sa mga Christians eh. Parang mga cliche na nga eh. Paulit-ulit nyo na lang sinasabi yan. No? Uh, <laughs> Pero alam nyo, maganda kasi sa salita ng Diyos. Hindi siya nagiging void. Hindi siya, hindi siya dumadating as void. 
lagi siyang tumitimo sa puso ng tao. Kaya niniwala nga ako, minsan napag-usapan namin ni Mini yung mga yung mga ano, yung yung mga nagpipreach sa daan tapos nangihingi ng pera. Kahit pa paano, na, nag, nag, nagkahasik pa rin sila ng ano, ng, uh, ng salita ng Diyos. Nagkahasik pa rin sila ng seeds, no? At uh, I'm sure tumitimo pa rin sa puso ng tao. Di ba? About the others, anything else you wanna add? You wanna add before we pray? Manalangin na tayo. Oh, Pastor. Sige po, Tita. It is God's will that we will have a healthy body and a healthy soul. And that's the reason why our Heavenly Father sent His Son, Jesus Christ, to the cross mm -hmm. so that we can be delivered, we can be, be free from sickness, from sin, from damnation, and so on and so forth. It is His will uh, that we, His people, will live in good health. And all we have to do is just to, to, to claim that power of healing and Jesus has never changed, or God has never changed because He never changes. Praise the Lord. And and He He what do you call this? He's so much pleased when we put our faith in Him and He sees us in good health, body and soul. Amen. Amen. I agree, Tita. We just have to do also our part. We need to accept it. We need to believe it. Diba? And uh, claim it. Diba? Uh, I agree with you. Diba? How about the others? Meron pa kayong inatagdag sa ating devotion for tonight. Or should we start praying right away? Manalangin na tayo. <clears throat> Sige, manalangin na tayo. Manalangin po. Ay, simbang Pinoy. Dapat pala, palitan na natin itong mga pictures natin na ito. <clears throat> Welcome to Upper Zoom. Oh, yeah. <clears throat> <clears throat> so let's start. Let's pray. Okay. Hallelujah. <clears throat> Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for being our God. We praise your name, Lord, and we lift up your name. We adore you. We declare that you are the King of kings and Lord of lords. You are mighty in our lives. You are, you are our deliverer, our source of strength, Lord God, whenever we are week. Thank you, Lord God. Lord, we ask for forgiveness of all the things, Lord God, na nasabi namin, nagawa namin, naisip namin, na hindi kanya-anyaya sa inyong isipan, sa inyong, sa inyong harapan. Dalangin namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Hayaan niyo po kami ang dinisin ng inyong banal. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya. Una-una sa lahat ng mga pinag namin na sinagot ni lahat, Panginoon. Salamat din sa buhay, sa pang-araw-araw. Nagigising kami sa umaga. Lahat ng provisions nyo mula sa basic na food, shelter, clothing, hanggang sa mga 
finances na kailangan namin sa sweldo, sa pagkakataon, sa, sa negosyo, sa, sa mga travels, sa mga leisure, sa mga kinakain namin. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa church namin, Panginoon. Pagkinan niyo kami ng isang magandang pamilya kung saan ang mga tao ay lagi nagkakasundo at ang mamakala. At tutulungan sa bawat uh, pagkakataon ng mga pangailangan. Salamat Panginoon, dinala niyo kami dito at uh, pinagsama-sama niyo kami Panginoon at tinuruan niyo kami magmahalan sa bawat isa. Uh, Panginoon, dinadalangin namin ang mga sumusunod sa uh, mga nakalista Panginoon. Uh, papasalamat kami dahil Before we utter our lips, Lord God, already answered our prayers. For our general prayer, Lord God, uh, you know, we will be led by uh, Father Aldri. <clears throat> Dear Lord, we thank you, Lord God, for this opportunity to gather, Lord God, and pray, Lord God. And um, we just thank you, Lord God, for each one here right now, Lord God. Bless, bless each one, Lord God. You know their hearts' desires, Lord. Uh, may, may, may we be drawn closer to you, Lord Jesus, to be uh, more like you and bless your name, O oh Lord. And Lord, we pray for the Philippine economy, Lord God. Pray for our uh, relatives and friends over there. Um, na sana hindi po sila affected masyado and they are still able to provide for their families and uh, live a comfortable life, Lord God. And uh, we pray for those who um, aren't Christians yet, Lord God. May you save them, Lord God. May they get to know you, Lord God. And Lord, we pray for the school year coming up, Lord God. Uh, we pray for all the teachers, the staff, the principals, Lord God, the students, Lord God. May everybody be uh, physically, mentally, and spiritually Uh, prepared, Lord God, to face another school year, Lord God. Give them the energy, enthusiasm, Lord, and the knowledge, the wisdom, Lord God, that uh, the kids would learn more, Lord God, and um, may there be uh, an opening, Lord God, of um, values and morals in the school, Lord God, na sana hindi po, um, hindi po masyadong ipush yung uh, yung yung mga uh, worldly things, Lord God, at magkaroon po ng uh, spread of Christian values sa ating mga skwelahan, Lord God, dito po sa US, Lord. Even in the Philippines na rin po. Lord. And Lord, we pray for the Ukraine and Russia war. We pray na magkaroon na po ng peace, um, that the, the killing would stop, Lord God, right now in Jesus' name, Lord. Nothing is impossible with you, Lord God. Reach out to the leaders na sana po sila po ay um, mabuksan na po yung mga mata nila. Their, uh, open their hearts and their minds, Lord God. And have a conscience, Lord God, to stop these killings. And um, magkaroon na po ng peace, Lord God, para na rin po um, uh, yung economy po ay mag-stabilize na po ulit, Lord God. Lord, we just pray that you would soften their hearts, Lord God, and reveal yourself to them, O oh Lord. Uh, not only to them, but all the leaders around the world, Lord God, all those who are in authority, Lord God, that uh, have been placed, Lord God, by man and by you, O Lord God. Lord, we just pray that everything will fall into place according to your will. In Jesus' mighty name, amen. Let's go to for our uh, Lafilna's attendees. Panginoon, tinataas sa amin sa inyo, Panginoon, lahat ng mga kapamilya namin na pumupunta, Panginoon, tuwing linggo. Kasama namin, Panginoon, sa pagsamba, papuri sa inyo, Panginoon. Nadalangin namin ang bawat pamilya, bawat tao na ito, Panginoon. Uh, tinataas sa amin sa inyo ang Anastasia family, Panginoon. Patuloy po yung magbigay ng uh, pagpapala sa pamilyang ito. Alam niyo yung desire ng mga puso nila, Panginoon. Yun po ay uh, maka, makakuha, makalipat, makabili, Panginoon. Ang bagong titirahan, Panginoon, kung saan Panginoon sila yung magpapasimula ulit kailan pong isang pamilya. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, dahil po na pangailangan nila. Ibigay niyo, Panginoon, bilang sila ng mga opportunities uh, para po uh, pa, pa, patuloy po ang kanilang uh, paglago, Panginoon, sa lahat ng areas na kanilang buhay. Pinatasan si Aldrin, Panginoon. Uh, ingatan siya palagi sa kanyang pagpasok. 
uh, i-promote niya sa trabaho, bigyan niya siya ng maraming opportunities, Panginoon, uh, sa kanyang uh, pagsumikap na pagtaguyod sa kanyang pamilya. Panginoon. Salamat, Panginoon, kaya Alison, na uh, nakuha niya, Panginoon, ang kanyang uh, lisensya. Uh, ingatan niyo po siya sa pag siya nagmamaneho at uh, palagi po kayong kay, kay po ang gumabay sa kanya, Panginoon, sa kanyang pag-aaral uh, hanggang sa sa po ay maging uh, career woman, Panginoon, in the next uh, couple of years, Panginoon. Ingatan niyo rin po, Panginoon, si Anaya sa pagbalik niya sa August 8 sa pag-aaral, Panginoon. Uh, patuloy niyo po siyang uh, punuin, Panginoon, na karunungan. Napakatalino po ng batang ito. Patuloy niyo po siyang uh, mapuspusin, Panginoon, ng maraming pagpapala. Uh, mula sa kanyang talent, sa kanyang academics, Panginoon. At uh, hubugin niyo po siya, Panginoon, maging isang mabuting krisano. At uh, maging gagamit-gamit, Panginoon, para sa inyong uh, kaluluwatian, Panginoon. Nadalangin na yung Panginoon si Sister Jasmine, Panginoon. Uh, may ginintu ang puso, Panginoon, na laging tumutulong sa mga kasama namin, sa mga sa, sa church, Panginoon. Uh, patuloy niyo po siyang pagpalain. Yung desire niya, Panginoon, na magkaroon ng work, uh, kumita, Panginoon. Uh, Nadalangin namin, tinataas namin sa inyo. Uh, ingatan niyo rin po siya, Panginoon, pag siya namalabas. At uh, patuloy niyo po siyang gawing uh, very contagious na Christian, Panginoon, sa mga tao sa patikit niya. Natas namin si, si Lola Elena, uh, dalangin na yung Panginoon na mahabang buhay pa ang ipagkalaw niyo sa kanya. Ilayin niyo po siya sa sakit, Panginoon. At uh, patuloy niyo po siyang ingatan at uh, lagi niyo po siyang yakapin, Panginoon. Lalo sa oras ng pag-iisa, Panginoon. Ingatan niyo po siya na hindi malaglag or madapa or anything like that. At uh, patuloy niyo po siyang uh, pagpalain sa araw-araw, Panginoon. We pray, Lord God, for Giselle, uh, ang Ascaraga family, ang kanilang buong pamilya. Uh, Ingatas namin si Giselle, Panginoon. Ingatan niyo po siya sa pagbalik niya sa eskwelahan. Maging makakuha siya ng matataas sa grades, Panginoon. Maging, uh, ito po ay uh, maging form of worship niya sa inyo para i-glorify kayo. At dalangin na yung Panginoon uh, sa pagdadrive niya rin. Ingatan niyo po siya papunta na si San. At ilayo niyo po siya sa mga masamang kaibigan, Panginoon. Ilapit niyo po siya. Gamitin niyo po siya, Panginoon, para makapagdala pa, Panginoon, ng maraming uh, kaluluwa sa inyo, Panginoon, at mailapit sa puso ninyo ang mga kaibigan niya. Ang dalangin namin, Panginoon, si Sir Josie, maraming salamat din po sa kanyang ginito ang puso, sa patuloy na pagtuloy at pagtulong sa mga kasama namin, sa lagi niya rin pong uh, pagpiprepare ng pagkain, pagluluto, walang sawa, Panginoon, at pagdilingkot sa simbahan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang desire ng puso niya. Kaya din si Brother Noel, uh, kayo na po mag-ingat sa kanya, Panginoon, pag siya pumapasok sa trabaho. Alangin na yung Panginoon na patuloy niyo silang pagpalain bilang pamilya. Uh, patuloy niyo po silang ibigay yung desire ng heart nila, Panginoon, na makarating ang kanilang panganay dito ng marwalhati at uh, pagpalain niyo rin po ang uh, dalawang magkasama ng kapatid. Natas sa Panginoon si Sir Lenlen sa kanyang araw-araw na pagkakommute. Ingatan niyo po siya, Panginoon, sa bus, sa uh, uh, paraon at pa-uwi, Panginoon, sa kanyang opisina. Marami po silang matulungan, Panginoon. Kanyang health, Panginoon, tulungan niyo po siya. At uh, sa kanyang pag-iisa, Panginoon, dalangin namin na kaya po kanya maging asawa, Panginoon. Uh, sapagkat uh, nawala na pong kanyang asawa, siya ay balo. Kaya Panginoon, na uh, maging patuloy niyang uh, maging uh, tunay na asawa, Panginoon. Panginoon, tinataas din namin, Panginoon, sa inyo si Brother John. Uh, ngayon ay nasa Pilipinas, kapiling niya ang kanyang magina. Salamat Panginoon sa reunion, salamat Panginoon sa sa pagsagot no, sa kanilang uh, visa at uh, sila ay immigrant status na at paparating na sa September, Panginoon. Panginoon, kakailanganin po nila ng pera para pumunta dito, para makapagpasimula. Talahin ko Panginoon na hipuin niyo lahat ng mga tao simbahan na kung meron po silang sobra na, na mga gamit na uh, dahil sila magsisimula na magtayo na uli ng bahay ay uh, uh, magtulong-tulong po kami para tulungan sila makapagsimula bilang isang pamilya. Uh, uh, dalain ko ang kanilang safe travel, pabalik dito, ay po mag-ingat sa kanila at mag-provide ng uh, magandang opportunities para sa kanilang pamilya. Dalain po namin si uh, ang Valdez family, si, Brad, si Pastor Bong, si Karen, si Sister Terry, Panginoon. Ingatan niyo po, Panginoon, si Karen. Patuloy niyo po siyang uh, i-reveal niyo sa reunion po sa kay Karen, Panginoon. Ingatan niyo rin si Pastor Bang Panginoon sa kanyang uh, pagtatrabaho sa araw-araw, maging ilaw at asin sa Panginoon sa kanyang trabaho. Nalangin na yung Panginoon si Sister Terry na uh, patuloy po kayong uh, uh, yung kanyang nararamdaman Panginoon. Uh, uh, dalangin, po na, dalangin po namin na gumaling po siya yung uh, kanyang uh, 
uh, paglakad Panginoon ay mas maging maayos at uh, patuloy rin po siyang ingatan sa pagkumanayos sa pagpapas na sa trabaho, Panginoon. We pray for Tess uh, Victorio. Dalangin namin, Lord, na uh, kayo po ang uh, magpala sa buo nilang pamilya, kay Brother Eric, kay Luigi, Panginoon, sa kanyang mga anak. Dalangin namin na kay Panginoon ang patuloy na mag, mag, uh, magpalago sa kanila sa buhay nilang spiritual, Panginoon. We lift up to you via at ang kanyang nanay na kayo rin, Lord, ang uh, mag-ingat sa kanila, uh, provide them, at uh, ilayo niyo po sila sa mga sakit at mga sakon na Panginoon. Uh, ito po ang aming samot sa harik lang, Panginoon, sa kala ng Panginoong Yesus. Tinataas namin ang lahat ng aming mga membro, mga attendees, mga workers, mga leaders, Panginoon, sa inyo, na kayo po ang magpala. In Jesus' name, Amen. Let us pray for our uh, uh, Sanchez First Church of the Nazarene. Uh, we will be led by Sister Jasmine. Yes, thank you, Lord. Uh, Itiakas po namin ang Church of the Nazarene. General Superintendent Duarte, Graves, Busi, Crocker, Jam Chambo, Sandberg, District Office, uh, Reverend Greg, Shea, Vanya, all seniors, pastors, and associates, pastors, the board, Sister Gurley, Sister Fe, Sister Minda, Sister Pepot, Sister Rachel, Pastor Bong, L.A. Philness Church, um, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Reed, Pastor Raclet, L.A. First English, uh, Pastor Joshua, Pastor Dan, Pastor Michael, Pastor Pedro, L.A. First Spanish, Pastor Juan, uh, Pastor Alina, L.A. First Praise South Korean, Pastor Paul Lee, and Pastor Je Joseph, L.A. First Arise, North Korean, Pastor Jong Wan Lee, MCV Star Cortis, Nick Charles Maynor. Maraming salamat po Lord sa buhay ng mga taong ito. Patnubayan niyo po sila, bigyan niyo sila ng uh, malakas na pangangatawan at ang pamilya nila so na maging malasig parate na hindi sila magkakasakit yan. And bigyan niyo po uh, provision po sa, sa uh, provision din po. And also God, um, uh, mas maging humble po mas mas maging humble pa po sila at mas uh, makilala pa nila kayo lalo upang uh, mas maging maganda yung pagpapatakbo pa rin po nila sa church po and mas marami pa po sila matulungan ng mga member and yung mga marami pa po masave na soul po God and also God bigyan niyo sila Daddy, ng oh, no. um, okay. wisdom God sa lahat ng kanilang mga ginagawa na na na, na maging malakas parati sila and also God, uh, sa Citizens of the World Charter School, Silver Lake God, na uh, magpapasokan na po uh, uh, yung mga estudyante po and the teachers God, protection na niyo po, lalo na uh, sa mga, ilan niyo sila sa mga uh, temptations, sa mga um, tra uh, human trafficking and also sa mga drugs God or mass shooting God na uh, bigyan niyo po sila lahat po itong mga taong to ng uh, thousands of angels na magpo-protection po para sa kanila every day po sa kanila ginagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mami, you know, broken. Lord, we... Lord, we pray, Lord, that for Pastor Sammy, Lord, and the church in West Covina, Lord, that we pray, Lord, that we continue to give him uh, the vision that you wanted for the church, Lord, we pray that you would give them support to the workers, Lord God. The same thing we do with Dance, Lord God. We pray that we will ask for the faith that they will be healthy. We pray, Lord, that for Pastor Bendy, please, please, Jacob, Lord, Lord, I pray that you would give them, Lord God, wisdom as well, Lord God, in taking care of their flock. I pray that you would give them new ideas, Lord God, that would work, Lord God, for, for their church. And I pray that you would continue, Lord God, to, to lead them, Lord God, to discipleship so that they will be able to fulfill your um, mission, Lord God, for the church. And, and we pray, Lord God, for Gilchrist's family, Life Baptist Church, Mighty Lord Super, Lord, I pray that you would um, continue to bless them, Lord God, and their mission, Lord God, to spread the gospel, Lord God, to 
Let's continue to pray for complete healing. Please, Pepper. Well, Heavenly Father, we pray and thank you, Lord. Uh, we continue to leave up to you all our prayer requests. Tulad po, Lord, ng ginawa niyo sa labaing, dinugo, dinurugo, at ganyan doon sa paralat, paralitik na pinalakad po ninyo, Lord. Alam po namin, Lord, na lahat ng prayer request na ililip up namin ay inyo rin po nung sasagutin at tutuganan, O Lord. I live up to you, Lord, si Nathan, right now na kung ano pong sakit o nararamdaman niya. I claim healing upon his body, O Lord. And I claim, Lord, that uh, he will continue to call on you for healing him. And I believe, Lord, na right now your healing power is upon his body. I pray for Tita Fe, who's also undergoing surgery, another eye surgery this Monday. I pray, Lord, na... Patuloy po, Lord, yung pagandahin ang paningin ni Tita Fe, ang doktor na gagawa ng surgery niya o kung ano pong procedure. I pray, Lord, that it will be a successful one, oh Lord. And I pray, Lord, na magkaroon, ah, wag po matakot si Tita Fe, ano mang gagawin sa kanya, Lord. Give her, oh Lord, the courage, oh Lord, para gumaling po yung mata niya at ma makapagbasa pa po siya, Lord, ng in your salita, makapag-share pa rin po sa amin, Lord. I live up to you, brother ni Charit, ng healing, O Lord, ko ano ang pong nararamdaman niya. I claim healing upon his body, Lord, right now, in the name of Jesus, get healed. I also pray for Darren, for peace of mind. Thank you, Lord, for continuously healing Darren, O Lord, for, for our church members, our pastors, everybody in the church, Lord, na nag-support kay Darren at uh, nagbigay sa kanya, Lord, ng, ng lakas na loob para kung ano ang po nararamdaman niya ay ma-overcome ma niya, Lord. And I pray, Lord, na patuloy niyo po siyang ingatan ang baby na sa kanya sinapupunan, Lord, na maging malakas po ito, Lord. At katuloy niyo po siya, Lord, bigyan ng kalakasan at lakas na loob. At mawala na po kung ano ang pong nangyayaring hindi maganda sa kanya, Lord. I know, I know Lord, na you are... Also touching her body, O oh Lord, and also Noel, and also Jaja, O oh Lord. Give them also, O oh Lord, the peace that passes all understanding. Lord, I live up to you, Nanay Lijet. Si Nanay Lija, Lord, I continue to pray for healing upon her body, O oh Lord. Yung kanyang cancer, Lord, na mawala rin po ito, Lord. Kung kailangan ng surgery, Lord, I pray, O oh, we pray, O oh Lord, that the surgery will heal her body, O oh Lord. And, uh, just, Lord, I, I live up to you, Sinanay Lidya, Lord. Tanggap lamang po siya sa inyo, Lord, completely. Surrender herself uh, to you, oh Lord, completely. At uh, naniniwala po ako, Lord, na everything will be answered, oh Lord, according to your glory, oh Lord. I live up to you, si Eder, brother-in-law of Eileen, sa surgery limb. I also pray for healing upon him, O oh Lord. God want for surgery ito, Lord. I pray, Lord, that you will touch the hands of the doctors. At uh, nariniwala po ako, Lord, na bibigyan niyo rin po siya ng kagaling and healing the upon him. Also, O oh Lord, I live up to you myself, O oh Lord. Yung pong suga sa pa ako na hanggang ngayon hindi po gumagaling. I pray, Lord, na sa pag-follow up po sa doktor po next week, I pray, Lord, na maayos po ito at ma uh, kung ano man po ang dapat gawin o sino man po ang dapat lapitan po, doktor o Lord. I pray, Lord, na it will heal and I claim healing upon this foot, o Lord. I also pray for, Lord, yung EKG ko, ultrasound, mamograph, that everything, ang result na ibibigay sa akin will be normal. At, at I, I also pray, Lord, po, uh, my doctors, my primary doctor, my cardiologist, lahat po sila, Lord, patuloy nyo rin po sila, Lord, ingat, gabayan, para patuloy po rin nila kami mabigyan ng tamang 
pag-aalaga, pag O oh Lord. I also pray, Lord, sa medical namin na pinahil ko kahapon sa amin Stephen. I pray, Lord, for the renewal of our medical, Lord. Thank you, Lord, for all these prayer requests. I request, we, I claim healing, O oh Lord. I claim answered prayers all, in all these prayer requests. Lahat po na pinag-pray namin sa gabi nito. I, we pray for complete answers, O oh Lord, at uh, complete uh, uh, healing, O oh Lord, for all of us. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, amen. Tita Fe, nakamit po kayo, Tita Fe. Almighty God, the God of all nations, our creator, our God, who, who, has, who is the only God in the universe, Hallelujah. We thank you, O Heavenly Father, that you are on the throne with the Lord Jesus Christ by the power of the Holy Spirit to receive our prayers tonight in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord God, for what Jesus Christ, thy beloved Son, had done on the cross. When he cried, it is finished. Salvation, O God, which includes healing of the body, was done, completed. Thank you, Lord, for this opportunity of praying together, our faith being combined, combined together, Lord, in this group tonight, Lord. We thank you for your presence. We thank you, oh God, because you're always willing and able to meet every need in every way. Thank you for coming down to every le level of need, Lord, for tonight in the name of Jesus Christ. So we, we lift up to you, oh God, dear Jesus, our brother Idair, Lord, you know his body. You know what is wrong in his body. You know what he needs, Lord. God, we ask that you touch his body. Lord God, in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, wherever he is tonight, God, manifest your power and your presence in his midst. Lord, in the name of Jesus Christ, heal and deliver our brother Eder from this testicular um, ailment in the name of Jesus Christ by the blood was shed on Calvary Street. We thank you for that. We thank you for Jet's mom. Lord God, nothing is impossible with you. Touch her body right now in Jesus' name. Strengthen her body, Lord. Strengthen her faith in you. Make her believe completely that you are the only healer of her, her body right now in Jesus' name by the blood of the Lamb of God. Hallelujah. Lord, we lift up also to you, Alet Castro. It's not easy, Lord, to think that one is weak, one is sick, and that one needs healing. So, oh God, at this very moment, we pray that you'll come down to the need of our sister, Alec Castro. God, in the name of Jesus Christ, you have all the power to make her with all right now in the name of Jesus Christ, by the blood of Jesus. We continue, oh Lord, to pray. We ask that you, you will touch and visit, Lord, uh, our brother Edge, in the name of Jesus Christ, touch that body in the name of Jesus Christ. Make him strong in Jesus' name. Make him with all right now. And may he give a wonderful testimony of your healing power, dear Jesus. Oh, God, hallelujah. For there's nobody else who can heal him but you, Jesus. We lift up to you, Rochelle, for the lung cancer stage four. There is nothing hard for you, Jesus, to do. Lord God, and you are always willing to heal. Oh, Jesus, touch her body and let your power, healing power flow through his body right now. 
from the crown of his head to the soles of her feet. Quicken that body in the name of Jesus Christ. And I curse that cancer in Jesus' name by the blood of the Lamb of God. Hallelujah. And I thank you, Lord, for strengthening him and increasing his faith in you, her faith in you, in the mighty name of Jesus Christ. And may this be a wonderful testimony of your healing power through your death upon the cross. Lord, we continue to pray for our sister Janet. Nothing is hard for you to do. We ask, oh Lord, that all the medications that are given to her will be uh, uh, the right medication, oh Lord, and that they will give a wonderful effect in her body and that the, the, the cancer in the breast will be gone completely in the name of Jesus Christ. And thank you for your presence in her midst. Thank you for increasing her faith in you. Thank yeah. you, Lord God, for being with her. In Jesus' mighty name, I come against cancer from the life yeah. of our sister Janet, yes. in the name of Jesus Christ. Yes, and, and we lift up to you, Brother Besad. God teach, touch that part of his body in Jesus' mighty name, yes, you are greater than cancer, Lord. Yes, Helen, you are greater than anything that weakens his body in the name of Jesus Christ. Yes. Make him strong right now. Visit him, Lord. Walk along the aisles of his bed and touch his body and make him strong in yes. the name of Jesus. And yes, in joy in his heart that you are his healer and savior. Yes. Hallelujah. For we do believe, dear God, that um, Satan came to steal, to kill, and destroy. But Jesus, you came to give life more abundantly. So we lift up them up to you, and we do believe that you have received our prayers and that the answers to our prayers are already there. God. <laughs> taking effect in the bodies of each one of them. Thank you, Lord God, for the protection and provision for the pregnancy of uh, Aldina Basaka and our sister Dara in Madrid. God, children are a gift to you. And it is your will, dear Lord, that these babies in the womb, oh God, whom you have put there, Lord, according to your will, you will make them healthy, develop in the womb, Lord, as they should be healthy, O oh God. Blessed be the name of Jesus Christ for these children, these babes will be born healthy and strong, and that they will be, as they grow, in the admonition and uh, of the of the parents, the wonderful godly guidance of the parents, they will grow to love you and serve you according to your will. Lord God, we thank you for providing their needs. And we thank you for giving comfort and peace, so oh God, from uh, grief for the family of our brother Rick Isidro and family uh, uh, Isidro. <laughs> Lord God, you are the source of comfort. You are the source of joy and peace and love. Thank you for providing their needs. We pray that you will orchestrate people and circumstances so that Rick Isidro and his family will know that you are there for them. For we do believe, Jesus, oh God, that you are the same yesterday, today, and forever. There is nothing good that you will withhold from your children. You love your children. And Jesus died for the sake of love. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's continue to pray for personal supplication. Lord, we lift up to you the special favor, uh, request, Panginoon. And, uh, na, na itadalangin namin sa inyo, Panginoon. Inihiling, Panginoon, ang mga, mga tao, Panginoon, na malalapit sa amin. 
Let us sami Panginoon si uh, si serving yung anak Panginoon ni Tita Fe na uh, bigyan niyo po ng favor na mapagbilis yung replacement of citizenship uh, certificate. Bigyan niyo po sila ng favor mula sa sa Department of Homeland Security or USCIS. Lord, we pray na uh, dalangin namin Panginoon na mag-providing kayo Panginoon na payment please Panginoon para sa kanila Panginoon. We lift up to you yung citizenship approval, Panginoon, ni Sister Bing, Sister Vilma, at uh, Sister Mini, Panginoon. Salamat at hindi na sila ang biometrics at uh, interview na lang, Panginoon, at uh, susumpa, Panginoon. May be sooner, Panginoon. Alangin namin, Panginoon, na pangailangan namin na isang uh, legit na sound engineer, yung technically uh, equipped, Panginoon, para makatulang sa aming uh, tech team, sa aming team on LAD. Para bang mag- mabigyan pa namin pa kayo, Panginoon, ng mga mas magandang worship experience, Panginoon, wala sa inyo at sa aming mga tao. Panginoon, dinadalangin namin sa inyo safety and security namin sa Wiley Chapel, sa Courtyard. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang mag-ingat sa aming lahat. Uh, ang masamang mangyari sa amin habang kami nagdidiwang doon sa labas at sa loob ng Wiley Chapel, Panginoon. We lift up you, John Marco, Tita Perpots, Hyrule si Step, uh, si Sister Jasmine Panginoon. Uh, kayo po magpala sa kanila ng bagong mga opportunities, negosyo, trabaho, employment. Uh, kung ano man, Panginoon, ang nasa isip niyo, Panginoon, ay mangyari na wa, Panginoon, para pagpalain po sila. Nambiyan sa kanilang naiisip, Panginoon. Talangin na, Panginoon, si Jorel at si Liana na papunta na dito sa Amerika. Maraming salamat, Panginoon, sa answered prayer na kami po ay pinagpinggan niyo. At uh, sila po ay pinagbigyan niyo rin, Panginoon, na, na makapunta sila dito, Panginoon. At, uh, maging, uh, uh, at uh, magkaroon ng magandang buhay dito sa Amerika, Panginoon. At uh, mag- magamit din sila sa ministry, Panginoon, dito sa US. We, we, we pray, Lord God, sa, kay Shane, Panginoon, sa kanyang uh, family reunion, sa kanyang uh, uh, fiancé, Panginoon, at sa kanyang uh, anak, Panginoon. Kailangan namin, uh, kayo po ang magpatibay sa pamilyang ito, kung ano man yung mga struggles sa dadaanan nila, o dinadaanan nila, Panginoon, kayo po maging, pumagit na sa kanilang buhay, Panginoon. Kayo po manguna sa puso ni Brother Shane, kayo po uh, patuloy na humawak, Panginoon, sa pamilya nito, Panginoon. At uh, buuin nyo, Panginoon, uh, para po mas, uh, mabigyan po sila, Panginoon, ang mas magandang kinabukasan na naayon sa inyo, Panginoon. We pray, Lord God, for the Anastasios, Panginoon, kay Pastor Glenn, Panginoon, uh, Uh, bagong tirahan, dalangin namin patuloy kayong uh, mag-provide sa kanila. Salamat Panginoon uh, sa, sa sa answered prayer Panginoon na, na, na malapit na lumipat sina Sister Darren. Salamat sa inyong answered prayer Panginoon. At uh, we pray for that new home Panginoon na maging kapala at uh, naway uh, uh, wala pong uh, masamang spirito o masamang nangyari doon o Uh, we we just dedicate that home to you, Lord God. And we we speak of uh, that home be will be cleansed, Lord God, uh, uh, by you, Lord. We pray for job, direction in life, Panginoon. Tapos ang ingatan niyo po siya sa pagpasok sa eskwelahan. Uh, dalahin po namin sa kanyang in-person. Uh, uh, sa magkaroon siya ng magandang experience, Panginoon. Uh, matapos siya na maayos ang kanyang uh, second year college. At, uh, at uh, kung ano man, Panginoon, na nais mo sa buhay niya, Panginoon, mangyari na wa. Dalangin na yung Panginoon na bigyan siya ng magandang direksyon at future sa buhay, Panginoon. We pray, Lord God, for Sister Faith. Um, magandang direksyon din sa buhay, Panginoon. Provisions sa mga pangailangan niya, lalo na financially, sa kanyang F1 visa, Panginoon, sa kanyang pag-aaral. Dalangin na yung dumating na yung kanyang F1 visa bago magsimula ang pag-aaral, Panginoon. Patuloy niyo po siyang, uh, patuloy niyo, patuloy niyo po siyang ingatan sa pagpasok niya sa, sa school, at sa trabaho, Panginoon, uh, provide niyo rin po, Panginoon, ang kanyang mga pangailangan. We pray, Lord God, sa financial needs ni Pastor Glenn, sa kanyang, pag- sa kanyang first year sa law school. We, we pray, Lord God, na bigyan siya ng mga scholarship na opportunities uh, sa pag-travel niya rin mula sa Valencia hanggang LA, Panginoon. Ingatan niya siya, Panginoon. Provide kayo sa kanya ng mga pangailangan niya, Panginoon. Tamang tao, tamang opportunities, Panginoon, para po pagpalain siya at uh, makatulong Panginoon sa kanyang pag-aaral. We pray all this, Lord God, in Jesus' name. Amen. Now for our connecting events, Evangelism, Discipleship, we will be led by Pastor Norbert. <coughs> Pastor Bert.
nakamit ko kaya basta. Praise God. Tuli po tayong malangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa mga mga biyaya na inyong pinagkakalob at uh, gagawin pa, Panginoon. Lalong-lalo na sa Panginoon, sa inyong iglesia, Panginoon. At uh, bigyan mo nga po kami ng uh, kaalaman, wisdom, Lord, and your uh, leading, O oh God, sa aming mga ginagawa, mga ministeryo sa iglesia na magbibigay, Panginoon, ng kaluwalatian sa inyong pangalan. At tinatas po namin ng mga connecting events na aming mga ginagawa, mga evangelism. Father God, maging ang aming uh, disciples, Father God. So tinatas po namin ang uh, uh, darating na workers and general meeting, Panginoon, this coming Sunday na gagawin namin, Panginoon, sa courtyard, Lord, na bigyan mo, Panginoon, uh, lalong lang na ang aming punong pastor, Panginoon, our, our lead pastor, Lord God, in laying down, oh God, all the uh, things that we are about to do that uh, you are laying down in his heart, Panginoon, para sa ikasulong ng iyong iglesia, Panginoon, at sa, sa iyong mga manggagawa, Panginoon, sa bawat isa, na ito'y aming pagtunan, Panginoon, ng pansin, Panginoon, na uh, upang sa ganang Panginoon Diyos, sa iyong gawain, Panginoon, ito'y patuloy at ito'y maging mabunga, Panginoon, at magbigay ng karangalan sa iyong pangalan at lalong lalo Panginoon, sa uh, abuan ng iglesia, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa iyong abang lingkod, Panginoon, sa kanyang uh, matyaga at uh, uh, katapatan, Panginoon, sa kanyang pangangaral tuwing linggo, Panginoon, ang isang dalain, Panginoon, na wasya yung gabayan at ma, ma encourage siya, Panginoon, every time in in preparing his, yeah, the sermon, Father God, uh, mensahe para sa iyong mga anak, Panginoon, na kanyang mga uh, iniingatan or na pinagkalob mo sa kanya, Panginoon, as a shepherd, Father God, to our church in LA first, God, Lord, na uh, siya po ay inyong uh, pahiran, Panginoon, ng inyong santong espiritu. At alam na, Panginoon, na uh, hindi magagawa, Panginoon, ng uh, tao lamang, Panginoon, na kailangan, Panginoon, ang yung pagkilos, Panginoon, sa kanyang buhay. Kaya alagaan din niyo po siya, Panginoon, siya ay aming tinatas sa inyo, ingatan at iligtasan ng mga gawa ng kalaban, Panginoon. Lord, na siya rin bagyan, eh, biyayan niyo, Panginoon, ang uh, uh, magandang pangangatawan, Panginoon, the divine help that comes from you, Father God. At pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanyang mga buong sambahayan, Panginoon, na nagiging gabay din niya, Panginoon. At salamat po, Diyos, sa buhay niya. Ganon din po, Panginoon, mga gawain ng mga youth. And I believe, Lord God, this not only a, a one way of uh, giving wives o yung mga bagay na kailangan, Panginoon, na sa panahon ito, Panginoon, na dahil sa COVID, hindi ito, Panginoon, may paraan din, Panginoon upang marami rin, Panginoon, na makilala sa inyo. Lord, we know that uh, kahit na isa lang, Panginoon, kagaya nung nakaraan, Panginoon, we know that uh, every single soul is so important to you, Father God. So, Lord, ingatan din, Panginoon, ang mga kabataan, the youth, and those who are involved in evangelism. And as well, Pastor Akled, Lord, as he led them, oh Lord God, Lord, we pray na sila rin ay pahiran nyo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, that they will come out, Lord, with boldness and nothing to shame of, Lord God. Wala silang dapat ikaya, Panginoon, sapagkat ikaw, Panginoon, ang kinalang pinangangaral o dinadala, Panginoon, ang aming Panginoon Yesu Cristo. O Lord, kumilis ka sa kanila, Panginoon, at ito'y maging challenge sa iglesia that we will do evangelism, Lord God, every time, Father God, not only this time, Father God, bawat sandali ng aming mga buhay, Panginoon, lalong lalong mga anak mo sa iglesia. And as well, Lord, we just to live up to you uh, our, our anniversary, Father God, this coming uh, October or September, Father God, the 38th church anniversary. Panginoon, uh, salamat po sa inyong katapatan, Panginoon, na hanggang sa panahon na ito, Panginoon, uh, kayo po ay uh, ginagabayan nyo, Panginoon, ng iglesia sa LA, Lord God. 
lalong lang na Panginoon ng Filipino, First Filipino Church, so Gant. Kasama na yung mga Koreano, Latino at ang mga English Church, Father God. So Lord, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong katapatan na patuloy, Panginoon, na kayo po ang gumagabay, Panginoon, at kumikilos sa Iglesia, Panginoon, na kahit na marami, Panginoon, na nagsasabi na hindi kami uunlad o ang Iglesia nito ay hindi magbubunga, Panginoon. Ngunit nakikita namin, Panginoon, na you are doing something in this church. You are a small church with a small facilities, Panginoon. And yet, Lord God, you are vindicating your church, Father God, na ikaw, Panginoon, ay uh, kumikilos at nakikita namin sa aming mga, del- mga mata, Panginoon, na walang duda, ikaw ay Diyos ng Himala, Diyos na makapangyarihan. At uh, kahit na kami po, Panginoon, ay uh, iniigpitan, Panginoon, sa maraming bagay, ngunit kayo pa rin, Panginoon Diyos, ang uh, nagtatanggol, Panginoon, sa iyong mga abang lingkod, sa iyong mga anak, Panginoon, sa iglesia nito, o Diyos. Kaya ikaw lamang, Panginoon, ang aming tinataas. Kaya marami pa kaming makikita na imala na gagawin niyo, Panginoon, lalong lalo na sa ikasusulong at ikalwalhati na iyong pangalan, Panginoon, sa LA, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, ang nalalapit na in-person, na uh, face-to-face, uh, mga life group na Panginoon, Lord, by 2023. Panginoon, nawa, Panginoon, ito'y maging mapangyari nga, Panginoon, ang iyong kaloban na ito'y napakaganda, Panginoon, upang sa ganun, O Diyos, uh, it will really, O God, uh, strengthen every uh, members, O God, uh, in the group, O God, encouraging, edifying, and uh, strengthening one another, Father God, at para sa ikalalago, Panginoon, ng bawat isa, alam namin ito'y makakatulong, Panginoon, ang life group, Panginoon. So salamat po la, sa, sa lahat ng ito, Panginoon, ang aming dinadalangin. Alam namin na kayo'y Diyos na hindi nagpapabaya. Kayo'y palaging nandyan, Panginoon, nakikinig kahit na kami po ay uh, uh, kukunti lamang. Ngunit alam namin sa panalangin ng dalawa tatlo, Panginoon, kayo po, Panginoon, ay kumikilos at nalulugod sa mga ganitong kaparaanan. Kaya purihin ka, dakilang Diyos, sa tuwing kami ay nakakatipon at nananalain ikaw ang aming nakakalaw, nakakadaw palad, Panginoon. Salamat po, Diyos, at ito po ang aming hiling at dalangin na may pasalamat na ta, ikaw nga ay Diyos na tumutugon, kumakatag po sa kalat ng aming dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Salamat, Panginoon. We continue to pray for protection, blessings, provisions, Panginoon, sa mga negosyo, sa mga ministries, Panginoon na nagtataas sa pangalan nyo. We pray for LNG Nursing Group, Tiro Technique, uh, Ritelo, I Radio, We Preach One, and Mental Health Online uh, by Ronaldin Ikis. Uh, dalangin na yung Panginoon na pagpalaan niyo po sila sa pag-reach out sa mga tao. Dalangin din sa kanilang pagmanegosyo, uh, maging fair sila, Panginoon. Pagpalaan niyo po sila ng maraming opportunities at mga bagong kliyente, Panginoon. We lift up to you, Panginoon, na uh, Protect niyo rin po sila sa kanyang kanilang negosyo, Panginoon. Na uh, umulad dito para po sa ikaw. Sa ikaw glory, Panginoon. Pray this, Lord God. Uh, in Jesus' name. Amen. Salamat, Panginoon, sa gabi na to. Salamat, Panginoon, at uh, patuloy kang uh, tapat sa amin kahit hindi kami nagtatapat sa iyo sa pangarawan. Salamat, Panginoon, na lahat ng aming dalangin ay sinagot mo, Panginoon, na naaayon sa iyong kalawagan. Lord, we pray, Lord God, and uh, we ask for your uh, Benediction for tonight, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. And amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay magpicture picture Ayan. Buksan ang inyong bintana. <laughs> Malapit na magpasko, sumisilip na si Jo Marie Chan. Excited na ba kayo sa ano natin? Ayan. O mga Vegas. O Bert. Sula na tayong Vegas. Baka na. Ayun na po si Ate Pito. Hawin na po ako. Nahawin na sila. Oh, oh. Okay. Ay, Tita LV. Alright. Okay. One, two, three. Smile. Ayan. 
So, see you, see you, see you, see you whenever we see you. Good night. Good night. Good night. Bye bye. 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 Bye.